எயிட்லேயே பார்த்தது தான் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்ன வித்தியாசம் நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் கேட்கல கான்செப்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னால் அடிப்படை உரிமை ஓகே நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கேட்கல ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் படிச்சுருக்கணும் நேரம் எடுத்து நாலு நாள் வேற ஒரு வாரம் லீவு வெரி குட் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க வெரி குட் வேற ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னா வெரி குட் வேற வேற ஐடியா மற்றவங்க சரி கவனிங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னா இந்த பூமியில் பிறந்துட்டோம் அப்படின்னாவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கிடைக்க வேண்டியது ஹியூமன் ரைட்ஸ் இதில் எந்த பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது சரியா அதே ரைட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருப்பாங்க அது ஒவ்வொரு நாட்டு குடிமகனுக்கும் கொடுக்கக்கூடியது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸினுடைய எல்லை வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ளே அடங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் சரியா மனித உரிமை இருக்குல்ல ஹியூமன் ரைட்ஸ் அதுக்கு அது எல்லை கடந்தது இந்த பூமி முழுவதுக்கும் பொருந்தும் இந்த நாட்டுக்கு தான் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அமெரிக்காக்காரன் இந்தியாவில் இருக்கிறான் அவனுக்கு மனித உரிமை இருக்கு ஆனால் நம்ம நாட்டினுடைய கான்ஸ்டியூஷன் படி எல்லா அடிப்படை உரிமையும் அவனுக்கு கிடைக்காது ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்காது அவனுக்கு அந்த மாதிரி அப்போ இந்த பூமியில் பிறந்தது ஒன்று பிறந்ததுக்காகவே அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் ரைட்ஸ் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் எங்கேயும் மறுக்க முடியாது பாகுபாடு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாகுபாடு காட்டக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் இது வந்து அந்தந்த நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன் அவனுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது வந்து என்னது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இது அந்த நாட்டுக்குள்ளே தான் இதோட எல்லை இது பூமி முழுவதும் இதோட எல்லை சரியா ரைட் பாப்பா அது ரிலேட்டடாக சரி இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி பேச எப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்போ குழு போடுறாங்க யுனைடெட் நேஷன் ஆரம்பிச்ச உடனே ஏன்னா உலக பொருளெல்லாம் என்ன ஆகுது ஏகப்பட்ட மனித உரிமை மீதெல்லாம் நடந்தது மூன்றாவது உலக போர் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் என்ன கொண்டு வராங்க யுனைடெட் நேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்காக ஒரு குழு போட்டு அந்த அதில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பாதிக்காமல் இருக்கணும் அது எதெல்லாம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க சரியா அவங்க ஒரு அறிக்கையை வந்துட்டு யுனைடட் நேஷனுடைய அசம்பிளியில் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அந்த குழுவுக்கு தலைவராக யாரை போடுவாங்க யாரோட மனைவி ஆ ஆ வெரி குட் அப்போ யுஎஸ்னுடைய பிரசிடண்டுடைய மனைவியை போட்டு அந்த இது ஆரம்பிப்பாங்க சரி பார்ப்போம் இப்பாடம் மனித உரிமைக்கான போராடிய நிறுவனங்களின் வரலாற்றின் ஊடே பயணிக்கிறதாமா மனித உரிமைக்காக போராடின நிறுவனங்களை பற்றியும் மனித உரிமைனா என்ன அதை பற்றியும் பற்றி படிக்க போகுதுன்றாங்க மனித உரிமைகள் பற்றிய உலகளாவிய பேரறிக்கை யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த பேரறிக்கை அந்த அம்மா சமர்ப்பித்தாங்கள அது மனித உரிமைகளை உறுதி செய்து வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகிறது இந்திய அரசியலமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் பற்றியும் தேசிய மற்றும் மாநில மனித உரிமை ஆணையம் பார்த்துருப்போம் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தல யார் யார் இருப்பாங்க யார் போடுவாங்க தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துக்கு தலைவரா தலைமை நீதிபதி ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதி வெரி குட் அப்புறம் மாநில உரு மனித உரிமை ஆணையம் எந்த ஆண்டு துவங்க நாங்கள் இந்தியாவில் அந்த கதையெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதேமாதிரி 
மனித உரிமை நிக்க கிடைக்காம போகிறது யார் மெயினாக குழந்தைங்க பெண்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன மனித உரிமை மீறாமல் இருக்கணுங்கிறது சட்டம்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருப்போம் குழந்தைகள் உரிமைகள் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட்டு ஏன்னா அமுக்கப்பட்டவங்க இந்தியாவில் பழங்குடியினர் ஓபிசியும் சேர்த்திக்கணுங்க அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸ் பிசி எம்பிசிலாம் பெண்கள் தொழிலாளர்கள் இவங்களுடைய மனித உரிமையெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கப்படுது இந்தியாவில் அதுக்காக என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குது அமைப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் காந்தி கதையை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்தியாவிலேருந்து அங்கே போய் தென்னாப்பிரிக்காவில் வக்கீலாக வேலை செய்ய போகிறாரு வரலாறு பார்க்கும்பொழுது பார்த்துருப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இவர் இங்கிலாந்தில் படித்தவர் இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய அரசாங்கம் தான் சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலையும் அரசாங்கம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அவர் இங்கிலாந்தில் மாதிரி போய் ட்ரெயினில் ஏறிடுறாரு இவரை இறக்கி விட்டுறாங்க இங்கிலீஷ்காரன் கிடையாது வெள்ளக்காரன் இல்லை அப்படின்னு இறக்கி விட்டுறாங்க அதுக்கு எதிராக இவர் போராடுவார் அப்போ இவர் போராடும் பொழுது எங்கே போகிறாரு அங்கே போராட்டம் பண்ணுறாரு ஒன்று வேலைக்கு ஆகல அப்புறம் இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறாரு அங்கேயும் ஒன்றும் தீர்ப்பு கிடைக்கல தீர்வு கிடைக்கல அப்புறம் எங்கே அங்கே இங்கிலாந்துலேருந்து லியோ டால் ஸ்ட்ரைக்கில் லெட்டர் எழுதுவார்ன்னு பார்த்துருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா அவர் தான் ரெண்டு திருக்குறள் எழுதி அனுப்புகிறார் அந்த அடிப்படையில் தான் அவர் அகிம்சை வழியில் போராடி அங்கே சக்ஸஸ் ஆகிறார் அப்புறம் அவர் இங்கே இந்தியா கூட்டிகிட்டு வராங்க இந்தியாவுக்கு எந்த எந்த நாள் வந்திருப்பார் என்றைக்கு வந்திருப்பார் எந்த வருஷம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் வெரி குட் எந்த நாள் ஜனவரி தேர்ட்டியா தேர்ட்டியா தேர்ட்டினா ஃபோர்ட்டினா என்னமா அன்றைக்கி தான் பார்த்து சொன்னீங்க தேர்ட்டினா சரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு ஜூன் ஏழாம் நாள் தென்னாப்பிரிக்கா உள்ள பிரிட்டோரியா என்னும் இடத்திற்கு தொடர் வண்டியில் முதல் வகுப்பில் வெள்ளையர் அல்லாத ஒருவர் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் காந்தியடிகள் தான் அவர் பிரிட்டோரியா அப்படின்ற இடத்துக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஜூன் மாதம் ஏழாம் நாள் தான் அந்த ட்ரெயின் ரயில்வே ட்ரெயினில் போகிறார் ட்ராவல் பண்ணுறாரு போகிற வழியில் என்ன பண்ணுறாங்க இவரை வெளியில் அனுப்பி விட்டுறாங்க மூன்றாம் வகுப்பு பெட்டிக்கு போயிரு அப்படின்னு துரத்தி விட்றாங்க எதுக்குடான்னு கேள்வி கேட்குறாரு இங்கே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல் வகுப்பு பயண சீட்டை வைத்திருந்த வெள் வெள்ளையர் அல்லாதவர் அவ்வாறு செல்ல மறுத்த போது பீட்டர் மரிஸ்பர்க் அப்படின்ற ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குல்லையே அங்கே இறக்கி விட்டுறாங்க மோடி அங்கே தென்னாப்பிரிக்கா போனப்போ கூட அங்கே போய் அந்த இடத்துலலாம் இப்போ சுற்றி பார்த்துட்டு மரியாதை செலுத்திட்டு வந்திருப்பார் ஓடும் வண்டியிலிருந்து தள்ளி விடப்படுகிறார் அங்கே கடும் குளிர் வேறு சப்ட்ராபிக் இல்லையா எந்த மாதம் தேதி பாருங்கள் ஜூன் மாதம் சதன் எமிஸ்பியர் அது ஜூன் மாதம் நம்ம ஊரில் தான் சம்மர் அங்கே என்னது வின்டர் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்போ பயங்கரமான குளிராக இருக்கும் துரத்தி விட்டாராங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவர் உட்கார்ந்து அது வேறு எலும்பும் தோலுமாக தான் இருப்பார் வேறு காந்தி பார்த்துருப்போம் வரலாறு பார்க்கும்பொழுது அப்போ குளூரில் உட்காந்துருக்காரு சார் வந்தார் சார் வந்தார் குளூரில் உட்காந்துருக்காரு அவர் வாலின் திசையை மாற்றியது அப்போ தான் என்னடா குளூரில் தள்ளி விட்டானுங்களே உட்கார வச்சுட்டானுங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சிந்தனை ஜெயிக்கணுன்ற இது எப்போ வரும்னா கஷ்டம் வரும் பொழுது தான் வரும் கஷ்டம் வரலன்னா நம்ம பாட்டில் சொகுசாக ஜாலியாக போயிட்டுருப்போம் கஷ்டம்னா என்ன பண்ணும் நம்மளை இன்னும் நம்ம மேலே போகணுன்னு தான் தூண்டி விடும் அதான் ஒரு பாட்டு கூட வரும் காலுக்கு செருப்பு எப்படி வந்தது முள்ளுக்கு நன்றி சொல் அப்படின்னு வைரமுத்து எழுதியிருப்பாரா ஆமாம் அந்த மாதிரி அப்போ இவர் அப்போ அவருக்கு சிந்தனை தூண்டி விடுது அது மாதிரி இங்கே கஷ்டம் நிறையா வரும் வாழ்க்கையில் இது கனெக்ட் ஆகலை சரி விடுங்க இதை முடிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தோல்வி அடைஞ்சோடனே என்ன ஆயிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது மனசு விட்டுறக்கூடாது நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு அடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு யோசிக்கணும் என்ன சதீஷ் கடைசி ஃபைனல் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு போயிடுச்சு அப்போ அதுக்கு மேலே போகணும் ஆமாம் அகிம்சை வழி நின்று இன ஒதுக்கல் கொள்கைக்கு அப்பார்த் தர்ட்டிஸா இதை சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு இன ஒதுக்கல் இருக்கு அப்பார்த் தர்ட்டிஸா இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கு யார் வச்சுருக்கீங்க எதிராக தன் வாழ்நாள் முழுவதும் போராட அந்த நபர் உறுதி கொண்டார் ஏன்னா இனத்தின் அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க 
ட்ரெயினை விட்டு இறக்கி விட்டுறாங்க அந்த நம்பர் யாருன்னு தெரியுதா யார் நமது தேச தந்தை அண்ணல் காந்தியடிகள் அப்படின்றாங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட வெள்ளையர் அல்லாதவர்களுக்கு எதிராக இந்தியர் உள்ளிட்ட வெள்ளைய வெள்ளையர் அல்லாதவர் யார் அந்த ஆப்பிரிக்காக்காரவங்க வேறு நாட்டிலருந்துலாம் போய் குடியேறி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களாம் வெள்ளையர் அல்லாதவர்களுக்கு எதிராக நிலவிய இன ஒதுக்கல் கொள்கையை எதிர்த்து போராட வேண்டும் என்ற முக்கிய முடிவு அவரை அந்நாட்டிலேயே தங்க வைத்தது அங்கேயே தங்கி போராடுறாரு அது சாதாரணமாக நடக்காது எங்கே போவார் அதுக்காக நான் சொன்ன இடம்லாம் போய் சுற்றிட்டு வருவார் அது கப்பலில் போகணும் அப்போலாம் அவ்வளோ நாள் இருக்கார் பட் சக்ஸஸ் ஆகிடுறாரு போராட்டத்தில் உருவானது தான் காந்தியின் சத்தியாகிரகம் சத்தியாகிரக காந்தியோட கொள்கை இந்த கான்செப்ட் அவர் எங்கேருந்து எடுக்கிறாரு லியோட்டால் ஸ்ட்ராய் சொன்ன ரெண்டு திருக்குறள் இருந்து எடுக்கிறாரு இந்த சத்தியாகிரகம் சத்தியாகிரகத்துக்கு அர்த்தம் என்ன நம்ம ஹிஸ்ட்ரி முடித்தவங்க சக்தி வந்தீங்கள மாடர்ன் இந்தியாவுக்கெலாம் ஹிஸ்ட்ரியில் வரலையா சத்தியாகிரகம் என்ன நம்ம அர்த்தம் ஆனால் இது வழியில் அதாவது உண்மை அந்த உண்மை ஏதோ ஒன்று அதை வந்துட்டு எப்படி அடையணும் அகிம்சை வழியில் அடையணும் உண்மையை அகிம்சை வழியில் அடைதல் சரியா அதுதான் சத்திய அகிம்சை என்னது நீங்கள் சொன்னது தான் அறப்போராட்டம் அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காம போராடி ஜெயிக்கணும் அதனால தான் உண்ண வரதான் இருப்பார் பெரும்பாலும் அல்லது போய் உப்பு எடுப்பார் அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்வார் இதையே இந்த வார்த்தையை அவர் எங்கே இருந்து பிடிக்கிறாரு லியோ டால்ஸ்டாய் மென்ஷன் பண்ண ரெண்டு திருக்குறளில் இருந்து எடுக்கிறாரு ஒரு மனிதராக முதல் வகுப்பில் பெட்டியில் பயணம் செய்ய காந்திக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருந்தன ஆனால் அவரை பாகுபடுத்தி டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணுறான் ரேஸை வச்சு கலரை வச்சு ரேஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் இங்கிலீஷில் வந்து ரேஸ் தமிழில் வந்து இனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரது நிறமே மக்கள் நிறத்தால் மட்டுமின்றி இனம் அதான் இனம் ரேஸ் பாலினம் செக்ஸ் வீட்லேயே இருக்கா ஆண் பெண் பாகுபாடு இருக்கா அதே மாதிரி பிறந்த நாடு எந்த நாட்டில் பிறந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாதி நம்ம ஊரில் மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எந்த நாட்லேயும் கிடையாது இது மதம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தப்படுகின்றனர் அப்படி இருக்கக்கூடாது மனுஷன் இந்த பாகுபாடு டிஸ் எந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாமல் அவனுக்கு சமத்துவம் கிடைக்கணும் ப்ளஸ் அவனுக்கு வாழ்கிறதுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதி எல்லாம் கிடைக்கணும் கல்வி கிடைக்கணும் சரியா ஏன்னா இந்த பூமியில் எல்லாரும் யார் ஒன்று தான் இந்த இயற்கை படைத்த ஒரு ஜந்துக்கள் அவ்வளோதான் இப்பாகுபாடுகளினால் மக்கள் தங்கள் அடிப்படை மனித உரிமைகளை அனுபவிக்க இயலாமல் போகிறது ஆமாவா நம்ம நாட்டில் எப்படி இருந்தது இன்னும் இருக்குது கிராமத்துலலாம் என்னது வீட்டுக்குள்ளே ஆண் பெண் பாகுபாடு நம்ம வா வெளியில் வந்தீங்கன்னா ஜாதி பாகுபாடு எல்லாமே எல்லாமே படிக்க முடியாது ஐயர் தான் எல்லாம் படிப்பான் மற்றவெல்லாம் அவன் அவன் லெவலுக்கு லைட்டாக கற்றுக்கிட்டு ஓடிடணும் அதான் குலக்கல்வி திட்டம் கொண்டு வரானுங்க மறைமுக குலக்கல்வி திட்டம் என்ன பேர் அதுக்கு பேர் அதான் புதிய கல்வி கொள்கைன்ட்டு ஆ அந்த பாகுபாடுலாம் இருக்குது எது எதன் அடிப்படையில் ஜாதி அடிப்படையில் அதேமாதிரி கலரை வச்சு இதெல்லாம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அந்த பீட்டர் என்னது பீட்டர் மெரிஸ் பெர்க் ரயில் வண்டி நிலையம் அதாவது அந்த ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தோம்ல சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த நினைவு தூண் இருக்குது இன்னமும் அந்த அவரை தள்ளி விட்ட இடம் அவ அந்த நினைவு அங்கே தூண் இருக்குது அங்கே தான் போயிட்டு நம்ம மோடி கூட போயிட்டு வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போனால் காந்தி காந்திம்பார் இங்கே நம்ம நாட்டுக்கு வந்தால் காந்தியை திட்டுவானுங்க அந்த குரூப் அது பிஜேபி குரூப் ஆர்எஸ்எஸ் குரூப் ஆ சரி ரைட் மனித உரிமைகள் என்றால் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தது தான் ஈனம் ரேஸ் பாலினம் செக்ஸ் தேசிய நேஷன் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் இனக்குழு அந்த இனக்குழுன்னா எப்படி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் நம்ம சோசியல் குரூப்பாக ஏதோ ஒன்று கம்யூனிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மொழி சரியா மொழி மதம் இன்றைக்கி கூட ஏதோ ஒரு மாநாடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கா சமூக நல்லிணக்க மாநாடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம சிஎம் தலைமையில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் அதில் கலந்துக்கிறாங்க அல்லது வேறு தகுதி அடிப்படையை பொறுத்து மாறுபாடு அம்மல் ம இங்கே நல்லா கவனிங்க 
மாறுபாடு இல்லாமல் பாகுபாடு இல்லாமல் அப்படின்னு மனிதர்களாக பிறக்கும் அனைவருக்கும் மனிதர்களாக பிறக்கும் அனைவருக்கும் மரபாக இருக்கும் இயற்கையாக இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உரிமையே மனித உரிமை புரிஞ்சுதா இங்கே நாடு கீடு எந்த பாகுபாடு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது மனுஷனாக பிறந்துட்டான் அவ்வளோதான் இப்போ கூட பார்த்தோம்னா தெரியும் திருநங்கையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாகுபடுத்தி காட்டுறோமா உடல் ஊனம் பண்ணுறவர என்ன வித்தியாசமாக இருக்கீங்க பாகவதர் மாதிரி கண்ணன் திருநங்கைகள் அவங்கள பாகுபடுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயத்தில் பாகுபடுத்துகிறோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இந்த உரிமையை வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது அவங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கோயம்புத்தூரில் கூட திருநங்கை வந்துட்டு போலீஸ் எஸ்ஐயாக இருக்காங்க போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் நினைக்கிறேன் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அம்மா டான்சர் டார்ஜர் பண்ணுறதுல நான் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போகிறேன்னு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துச்சு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுத்தாங்களா அதோடு நிற்குதா சரி மனித உரிமை நாள் ஒவ்வொரு வருடம் டிசம்பர் பத்தாம் நாள் அந்த பிரகடனம் ஏற்றுக்கிட்டாங்கல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏற்றுக்கிட்ட நாள் டிசம்பர் பத்தாம் நாள் மனித உரிமை நாளாக கொண்டாடுறாங்க உலக மனித உரிமை நாள் அடுத்தது மனித உரிமையின் வரலாற்று வேர்கள் மனித உரிமைக்கான வரலாற்று வேர்கள் பின்னாடி வரலாற்றில் என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்றாங்க அதை பற்றி போனதில் பார்த்துருப்போம் மனித உரிமைக்காக என்ன பண்ணுவாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னா டுவெண்ட்டி டூ மேங்கன கர்த்தா அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அந்த விஷயம்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நடந்ததை பற்றி பார்த்துருப்போம் எய்த் புக்கில் இருந்திருக்கும் அது ஃபேக்ட் முக்கியமான ஃபேக்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உலகின் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வு ஊடுருவி சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றினை நிலை நிறுத்தி உள்ளது ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியெலாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நடந்திருக்கும் எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் இரண்டாம் உலக போரின் விளைவுகளை சமாளிக்கவும் எதிர்காலத்தில் உலக போர் போன்ற நிகழ்வு நடைபெறாமல் தடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டு அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஐநா நாள் அக்டோபர் இருபத்தி நாலு தானே ஐநா நாள் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐநா சபை தொடங்கப்பட்டது ஐநா சபை தான் என்ன கொண்டு வராங்க பர்தலாக மனித உரிமை அப்படின்ற கான்செப்டை கொண்டுட்டு வராங்க உலகம் ஃபுல்லாக கிடைக்கணும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அப்புறம் ஃபேக்டை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்க வேண்டியது தான் ரைட் மனித உரிமைகள் நடைமுறைப்படுத்துவது உலகளாவிய மனித உரிமை பேரறிக்கை அதை பார்த்தோம் இல்லையா யூடிஹெச்ஆர் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது பார்ப்போம் இறுதிக்கு வந்த இன ஒதுக்கல் அப்பார்த்தட்டிஸ் இவர் காந்தியடிகள் ட்ரெயினோட பேசிட்டு வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே வெள்ளக்காரன் கருப்பின மக்கள்னு சொல்லிட்டு அங்கே பாகுபாடு இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி எயிட்டு செஞ்சுரி வரைக்கும் அப்புறம் அதுக்கு எதிராக போராடினவர் தான் யார் நெல்சன் மண்டேலா ரொம்ப வருஷம் இருபத்தி ஏழு வருஷம் அவரை ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுருவாங்க இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் அவரை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க அந்த கதை அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி சம்திங் அவர் தென்னாப்பிரிக்காவுடைய தலைவர் எஃப்டபிள்யூடி கிளார்க்கு அவர் தான் விடுதலை செய்வார் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருனுடைய இதில் தான் என்ன ஆகுது பல்லின பொது தேர்தல் நடைபெற்ற பொழுது மண்டேலாவின் தலைமையிலான ஆப்பிரிக்க தேசிய பல்லின அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய ரேஸ் கலந்தவன் அதுக்கு முன்னாடி கருப்பின மக்களுக்கெல்லாம் அந்த உரிமையெல்லாம் இல்லை இதான் சொல்கிறாங்க மண்டேலாவும் டி கிளார்க்கு இவங்க ரெண்டு பேரோட முயற்சியில் தான் என்ன ஆகுது அங்கே ரேசிசம் உடையுது கருப்பினவரும் வெள்ளை இனத்தவரும் ஒன்று தான் ஆப்பிரிக்காவில் அப்படின்னு கொண்டுட்டு வராங்க ரைட் உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரறிக்கை யூடிஹெச்ஆர் பார்த்துருப்போம் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமானது வெவ்வேறு சட்ட மற்றும் பண்பாட்டு பின்னணியுடைய உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கலந்து கொண்ட பிரதிநிதிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட உலகளாவிய மனித உரிமை பேரறிக்கை எல்லா நாடுகளிலும் கலந்துக்கிறாங்க யூடிஹெச்ஆர் மனித உரிமை வரலாற்றில் ஒரு மைல்கள் மைல் ஸ்டோன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் நைன்டீன் டிசம்பர் பத்து அன்று பாரிஸில் நடைபெற்ற ஐநா பொது சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த பேரறிக்கை அனைத்துலக நாடுகள் அனைத்துலக ம மக்களின் பொதுத்தர சாதனை ஆகும் அந்த தீர்மானத்தோட எண்ணு இரநூத்தி பதினேழு ஏ இதில் மொத்தம் எத்தனை ஆர்டிக்கல் இருக்குன்னு பார்த்தோம் 
மனித உரிமைகள் ஆணையம் இந்த இந்த யூடிஹெச்ஆரில் முப்பது ஆர்டிகல் இருக்கணும்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இருக்கா இல்லையா நாங்கள் பின்னாடியே வருத்து பாருங்க பல்வேறு மொழியில் அதிக மொழியில் முயற் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சட்டம்னா எது இது தான் யூடிஎச்ஆர் தான் அன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் மனித உரிமைகள் பற்றி உலகளாவிய பேரறிக்கை முப்பது உறுப்புகள் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது அதில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எத்தனை ஆர்டிகல் இருந்துச்சு ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் இப்போ அது நானூற்றி எண்பத்தி ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு அட் ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் நானூற்றி நாற்பத்தெட்டா சரி இதில் அதில் உரிமைகளை பிரித்து வச்சுருப்பாங்க குடி குடிமை உரிமை சிவில் ரைட்ஸு பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸு சோசியல் ரைட்ஸு எக்கனாமிக் ரைட்ஸு அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு மொத்தம் அஞ்சு பார்த்துருக்கோம் அஞ்சு தானே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு உரிமையாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்த முப்பது ஆர்டிகளையும் இது உரிமைகள் இனம் ரேஸ் பால் செக்ஸ் நேஷ்னாலிட்டி இதெல்லாம் கடந்து எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கணும் ஏனெனில் மனிதர்கள் அனைவரும் சுதந்திரமாகவும் சம உரிமையோடும் பிறக்கின்றனர் இந்த பூமிக்கு யார் நம்ம எல்லாம் ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் பாகுபாடெல்லாம் நம்மளாக உருவாக்கிக்கிட்டோம் சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகள் சமூக சோசியோ எக்கனாமிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகள் இரண்டாம் உலக போரின் விளைவுக்கு பின் உருவாக்கப்பட்ட மனித உரிமை சட்டத்தின் ஒரு பகுதி யூஹெச்டிஆர் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஒரு சமூகத்தில் முழுமையாக பங்காற்ற தேவைப்படும் உரிமைகளே சமூக உரிமைகள் எனப்படும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய பொருளாதார நிலைக்கு உறுதி அளிப்பவை பொருளாதார உரிமைகள் சமூக உரிமைனா தெரியுதா சமூகத்தெல்லாம் நான் எல்லோரும் சமம் இன்னைக்கு கூட போன வாரம் இது பண்ணியிருப்பாங்க எது வைக்கம் போராட்ட நாள் என்னது வைக்கம் போராட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறேன் கோயில் நுழைவுலாம் இல்லை தெருவில் நுழைகிற போராட்டம் அது கோயிலுக்குள்ள நுழையிறலாம் அப்புறம் தெருவுக்குள்ளே போக முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் அதுக்கு எதிராக போராடினா தான் அந்த வைக்கம் போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாளா கேட்பான் பார்த்துங்க இது நூற்றாண்டு விழாவா ஆமாம் நூற்றாண்டு விழா நூற்றாண்டு அதை ஏதோ விழான்னு சொல்ல முடியாது அனுசரிப்பு விழா ரைட் அப்போ அந்த தெருவுக்குள்ளே போவோன்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ணுறாங்க அந்த போராட்டம் பண்ணதுக்காக தூக்கி தூக்கி என்ன பண்ணுறானுங்க போயிட்டு பெரியாரை ஜெயிலில் போட்டுருவானுங்க ஜெயிலில் போட்டால் சாதாரண அந்த பழைய விஜயகாந்த் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கையிலையும் கா காலிலையும் சங்கிலி கட்டிடுவாங்க இங்கே ஒரு பெரிய நேம் பிளேட் இருக்கும் நம்பர் பிளேட்டு இந்த கைதி தான் எல்லா வேலையும் அதை கட்டிக்கிட்டே வேலை செய்யணும் அப்படிலாம் போராடி வந்தது தான் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அப்போது அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது எல்லா இடத்துலையும் எல்லாம் போகணும் நான் சமம் என்னோட எவனும் உயர்ந்தவனும் கிடையாது தாழ்ந்தவனும் கிடையாது பிறப்பின் அடிப்படையில் அதான் சமூக உரிமைகள் அதே மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு தேவையான பொருளாதார உரிமை வேலை செய்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கும் இந்த வேலைக்கு இவன் போகக்கூடாது இந்த வேலைக்கு இவன் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அவனுக்கு வேலை கிடைக்கணும் கிடச்சி அவனுக்கு தேவையான உணவு உடை இருப்பிடம் இதெல்லாம் பெறுறதுக்கு உரிமை அதான் பொருளாதார உரிமை சரியா அடுத்து ஒரு நாட்டில் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு பொருளாதார சமத்துவம் மற்றும் சுதந்திரம் ஆகிய இதனால் பாதுகாக்கப்படுகிறது சமத்துவம் இருக்கு இல்லையா ஈக்குவாலிட்டி அது ப்ளஸ்ஸு பொருளாதார உரிமைகள் சட்டத்தின் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது ஒவ்வொருவரும் தனது பண்பாட்டை கடைபிடிக்கும் உரிமைகள் உறுதிப்படுத்தப்படுபவை பண்பாட்டு உரிமை பண்பாடு இருக்குல்லையா எப்படி நம்ம பழக்க வழக்கம் கல்ச்சுரல் ட்ரெஸ்ஸிங் இது உணவு பழக்க வழக்கம் அதெல்லாம் பண்பாட்டு உரிமைகள் சரியா பண்பாடு மகிழ்வில் சமத்துவம் மனித கண்ணியம் அடுத்தவனை தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கணும் அடுத்தவனை என்ன பண்ணும் சமமாக பார்க்கணும் பாகுபாடின்மை இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்பாட்டு உரிமை அதுக்கு நான் அதில் தீய விஷயத்தில் வச்சுக்கக்கூடாது தூக்கி போட்டுருணும் நான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கக்கூடாது குடிமை மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் சிவிலா சிவில் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அரசு சமூக நிறுவனங்கள் தனியாரின் அத்துமீறலிடமிருந்து ஒரு தனி மனிதனின் சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பு உரிமைகள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை போய் அமுக்கக்கூடாது 
நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் மாடு வந்து மா பசு மாட்டை வண்டியில் ஏற்றிட்டு போனான் ஆமாம் அவனை அடித்து கொண்டு போட்டானுங்க நேற்று கர்நாடகாவில் தெரியுமா இன்னைக்கு போட்டிருக்கானா அதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசில் நாலு பேர் சேர்ந்து தொழுகை நடத்தினாங்களாம்மா இப்போ ரம்ஜான் மாதம்ல அவன் வீட்டுக்குள்ளே பூந்து அவனை அடிச்சிருக்கானுங்க அவன் மேலே கேஸ் போட்டிருக்கானுங்க கலவரம் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் என்னது மனித உரிமை மீறல் ரெண்டு இடத்துல யார் ஆட்சியில் இருக்கா இந்த சங்கி வங்கி குரூப்பு தான் இருக்கானுங்க மனித உரிமை ரேங்கிங்கில் நம்ம ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டோம் அப்போ இந்தியா ஒருவர் சமூகத்தின் குடிமை மற்றும் அரசியல் வாழ்வில் பங்கேற்கும் திறமையை உறுதி செய்கின்றன குடிமை உரிமைகள் என்பன ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இன தேசிய நிற பால் வயது சமயம் போன்ற பாகுபாடுகள் இன்றி அரசின் சட்டத்தால் தரப்படும் உரிமைகளை குறிக்கிறது இதெல்லாம் கடந்து அரசாங்க சட்டம் இவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை கொடுக்கும் அதான் அரசாங்கம் அமைக்கவும் இதா இப்போ அரசியல் உரிமைகள் நிர்வாகம் செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும் உரிமைகளே அரசியல் உரிமைகள் புரியுதா மூணுக்கு வித்தியாசம் இது அரசாங்கம் அவன் வாழ்கிறதுக்கு வழங்கக்கூடிய உரிமைகள் சிவில் அரசாங்கத்தில் பங்கெடுக்கிற உரிமை அரசியல் உரிமை பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் சரியா எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அவனுக்கு வாழ்கிறதுக்கு தேவையான வாழ்வ வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அது எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அதான் அரசாங்கம் அமைக்கும் ஓகே இவை சட்டத்தின் மூலம் குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது எது பொலிட்டிக்கல் இது அம்மாவா நமக்கு இருக்கா எத்தனை வயசு பூர்த்தி அடைஞ்சு எல்லோரும் ஓட்டு போடலாம் பதினெட்டு வயது ஏன்னா எல்லா எலெக்ஷன்லையும் பங்கு பெறலாமா ப்ரெசிடண்ட் எலெக்ஷன்லேருந்து வார்டு மெம்பர் வரைக்கும் எல்லா எலெக்ஷன் எலெக்ஷன்லேயும் நம்ம அரசாங்கம் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம பங்கு பெற முடியும் அதேமாரி அரசாங்கத்தில் பணி செய்யக்கூடிய உரிமையும் நமக்கு இருக்குது ஆனால் முன்னாடி அப்படி இருந்துச்சா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இல்லை அந்த மாதிரி நாட்டின் நிர்வாகத்தில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ குடிமக்கள் பங்காற்றும் அதிகாரத்தை இவ்வுறையல் அளிக்கின்றன அடுத்தது இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகள் தெரியும் நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு மனிதன் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு தேவையான அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் எனப்படும் இவை குடிமக்களுக்கு பேசும் உரிமை விரும்பி இடத்தில் வாழும் உரிமை போன்ற மேலும் சில உரிமைகளை வழங்கி மனித வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக்குகின்றன பேசுகிறத நினச்ச இடத்துல வாழ்கிறத பற்றி நம்ம எந்த எந்த ஆர்டிக்கலில் பேசுகிறது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் யார் சொன்னது நைன்டீன் யார் சொன்னது நைன்டீன் சக்தியா சொல்லுங்கள் இந்த போல்டா நைன்டீன் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் அதெல்லாம் அதில் பேசும் அது மட்டும் கிடையாது நிறைய விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் என்ன உரிமை சமத்துவ உரிமை நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் சுதந்திர உரிமை டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பர் இருக்கா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இங்கிலீஷில் வந்து இது ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி இது ரைட் டு ஃப்ரீடம் இது ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அடுத்தது சமய மற்றும் மனச்சான்று சுதந்திரத்திற்கான உரிமை சம் மனச்சான்றெலாம் அங்கே கிடையாது சமய சுதந்திர உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் அடுத்து சிறுபான்மையினர் இருக்குது மைனாரிட்டிஸ் சரியா டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன்று தூக்கிட்டாங்க ஆமாவா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ என்னது இந்த அடிப்படை உரிமையெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்காத வரைக்கும் இப்போ எங்கே போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அவர் அந்த ஆர்டரை வெளியிடுவாங்க ரிட்ஸு அஞ்சு ரிட்டு அதெல்லாம் வெளியிடுவாங்க சமத்துவ உரிமை இதை சொல்கிறாங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் சட்டத்தின் மூலம் அவ சமமான பாதுகாப்பு அது எந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுது ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் என்னது இங்கிலீஷில் என்ன ஈக்குவல் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் வெரி குட் அப்புறம் சமயம் இனம் பாலினம் பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்துதலோ ஒதுக்கலோ சட்டத்திற்கு புறமானது அவ்வாறு நடத்தப்பட்டால் ஒருவர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் இந்த எந்த ஆர்டிக்கல் தேர் சு தேர் சுட் நாட் பி எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் ரிலீஜன் ரேஸ் செக்ஸ் அப்புறம் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் எந்த ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் 
ஃபிஃப்டீன் ஓகே அதுதான் சொல்கிறாங்க சுதந்திர உரிமையை சும்மா ரெண்டு ஆர்டிக்கல் மட்டும் சொல்லிட்டானுங்க அடுத்தது இது ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் இது பேச்சு உரிமை ஆயுதம் ஒன்றி கூடுதல் சரியா சங்ககள் அமைக்கு உரிமை இந்தியாவில் எந்த பகுதியில் வேணாலும் வசிக்கலாம் அதெல்லாம் இப்போ தான் முன்னாடி பேசணும் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் மட்டும் சொல்லியிருக்கு ஆனால் சுதந்திர உரிமை எதுலேருந்து எது வரைக்கும் நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சரியா ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளைடேஷன் எந்த ஆர்டிக்கல் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு என்ன சொல்லுது ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி குழந்தை ஆறுலேருந்து பதினாலு வயசு சாரி பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை எந்த ஒரு வேலையிலையும் ஈடுபடுத்தக்கூடாது டுவெண்ட்டி த்ரீ அதே மாதிரி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து என்னது கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது இந்த வேலையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது ஒருத்தனை கட்டாயப்படுத்தணும் அது இருபத்தி மூணுமா குழந்தைங்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது இருபத்தி நாலுங்கிறது என்னது அடுத்தது பாண்டல் லேபர் பாண்டல் லேபர் ஓ இதுதான் குழந்தைகள் சம்மந்தமானதா ரைட்டு அப்போ இருபத்தி மூணு பாண்டல் லேபரு ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் இதெல்லாம் வந்து புறகிவிட் பண்ணுறாங்க ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்னா என்னது ஆள் கடத்திட்டு கொண்டு போய் விற்கிறது குழந்தைங்களை பெண்களை இந்த மாதிரி ஒரு தொழில் அவர் விருப்பத்திற்கு எதிராக வேலை செய்ய மாதிரி ஈடுபடுத்த கட்டு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது ஆர்டிக்கல் சமய சுதந்திரம் மற்றும் பகுத்தறிவுக்கான உரிமை இதுதான் அது அடுத்தது ஆர்டிக்கல் இருபத்தஞ்சிலிருந்து வரும் இருபத்தஞ்சிலிருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் குடிமக்கள் தாங்கள் விரும்பிய சமயத்தை பின்பற்றலாம் ஆமாவா அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணலாம் சமய நம்பிக்கையில் ஏற்றி பின்பற்றுவது அல்லது சமய நம்பிக்கை நம்பிக்கை இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் அவனுக்கும் அவனோட உடைமைக்கு மற்றவங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கணும் என் சமயம் சொல்லுதுன்னு நான் போய் என்ன பண்ணக்கூடாது நரபலி கொடுக்கக்கூடாது கேரளாவில் மட்டும் நானுங்களா முன்னாடி பேசினது தான் இருக்கலாம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வழங்கப்பட்டிருக்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நிறைய பேசியாச்சு இதை பற்றி ஒரு அது பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமை இது யார் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டிக்கல் இருபத்தொம்போது முப்பது அரசியலமைப்பு சட்டம் பண்பாட்டினை பாதுகாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் உரிமையை வழங்கியுள்ளது கல்வி கூடங்களை அமைச்சிக்கலாம் யார் மைனாரிட்டிஸ் எத்தனை மைனாரிட்டிஸ் பார்த்தோம் சிறுபான்மையினர் ரெண்டு விதமான சிறுபான்மையினர் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று சமய சிறுபான்மை இன்னொன்று மொழி சிறுபான்மை அதை பற்றி முன்னாடி டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கேன் அந்த இதுலேயே பார்த்துக்கோங்க சமய சார்பு கல்வி அளிக்க மக்கள் மத நிறுவனங்களை நிறுவலாம் அதை பற்றிலாம் அங்கே ஸ்பெஷலாம் இருக்காது அங்கே வந்துட்டு வழிபடலாமா இல்லையா அந்த பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் பண்பாடு கல்வி உரிமை இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்துட்டு நீ மத நிறுவனங்கள் நிறுவனாலாம் இங்கே இருக்காது போன இதுலேயே முடிஞ்சிருச்சு இதில் இந்த பாட்டிலேயே முடிஞ்சிருச்சு இதுலேயே முடிஞ்சிருச்சு சப்பாட்டில் இங்கே வந்துட்டு சமயம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களை போதனையில் மாணவர்கள் ஈடுபடலாமா வேணாமான்னு சொல்லியிருப்பாங்க தப்பு தப்பாக எழுதியிருக்காங்க அது விட்டுருங்க அது தப்பு தப்பாக எழுதியிருக்காங்க மனித உரிமை அடிப்படை உரிமை ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் மனிதன் தன்மானத்தோடும் சுதந்திரத்தோடும் வாழ்கின்ற உரிமைகள் சரி அரசியலமைப்பில் காணப்படும் குடிமக்களின் ஆதார உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் எனப்படுது இவை சட்டத்தின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தலாம் சரி மனித வாழ்வில் அடிப்படை தேவைகளைக்கான உரிமைகள் இதில் அடங்கியுள்ளன இவற்றை பறிக்க இயலாது பட் அடிப்படை உரிமை என்ன பண்ணலாம் ஒரு சிலது கட்டாயிரம் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த எமர்ஜென்சி வந்துச்சுன்னா நைன்டீன்லாம் உடனே கட்டாயிரும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாக உள்ள உரிமைகளும் அடிப்படை உரிமைகளில் அடங்கும் இந்த இது இருக்கு இல்லையா இது மனித உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகளையும் அடங்கும் பட் இதில் சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அதுக்கு பேர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மனித உரிமைகள் பன்னாட்டு அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை இது அந்தந்த நாட்டோட தொடர்புடையது நீதி பேராணை நீதி பேராணை ஆர்டிக்கல் என்ன தேர்ட்டி டூ இன்னொன்று டூ 
தட்டிட்டு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் என்ன பண்ணணும் அந்த ரிட்டு வெளியிடுறதுக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொரு ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சம்திங் அன்னைக்கு பார்த்தோம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸா ஏதோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுது ஹைகோர்ட்டை என்ன பண்ணலாம் ரிட்டு வெளியிடலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அரசியலமைப்பு வழி தீர்வுகளுக்கான உரிமை ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அதான் சொல்கிறாங்க அடிப்படை உரிமை அரசியலமைப்பு சட்டத்தினால் உத்தரவாதம் தரப்பட்டவை கரெக்டா கான்ஸ்டியூஷன் ரெகக்னைஸ்டு ஒரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படுகையில் அரசமைப்பு வழி தீர்வுகளுக்கு உரிமையின்படி அவர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அதை தான் சொல்கிறாங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டை அணுகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஆர்டரை போட்டு செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அர்த்தம் நீதிமன்றம் அக்குடி மகனுக்குரிய மீட்டளிக்குமாறு அரசுக்கு ஆணையிடுகிறது இது நீதி பேராணை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு செயல் அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி ஏதேனும் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க தவறானதாக கருதப்படின் அதற்கு சரியான தீர்வுகளை அரசியலமைப்பு சட்ட தீர்வானைகள் வழங்குகின்றன அரசாங்கம் ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டாங்க அவனுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா அவன் என்ன பண்ணுவான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவான் அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுவோம் அதை செஞ்சு கொடுன்னு ஆர்டர் போடும் இவ்வாறு இவ்வுரிமை அனைத்து உரிமைகளுக்கும் பாதுகாக்கவும் காவலாகவும் அமைகிறது எது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு அரசியலமைப்பின் சட்டங்களுக்கான உரிமையின்படி பிரதிகா யாசினி நீதிமன்ற அனுமதி மூலம் தனது வேலை வாய்ப்பு உறுதி என்னது எஸ்ஐயா ஆயிருக்காங்க கொடுக்க மாட்டேன்ட்டானுங்க வேலை அப்புறம் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போய் தான் கோர்ட்டு அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே தான் இந்த பொண்ணு எஸ்ஐ ஆச்சு அடுத்த அடிப்படை கடமைகள் ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே எதுக்கு அடிப்படை கடமை வந்துச்சுன்னு தெரில இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும்பொழுது அடிப்படை கடமைகள் அதில் இல்லை எப்போ சேர்க்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் பத்து அடிப்படை கடமைகள் தான் சேர்த்துவாங்க பதினொன்றாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எத்தனாவது திருத்தம் எயிட்டி சிக்ஸா ரைட் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி நிறைய பேசியாச்சு திரும்ப திரும்ப வருது தேவையில்ல விட்டுருங்க ஆ அப்படியே பார்த்துக்கோங்க இதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஒன்று பார்க்க வேண்டியது என்னது அறிவியல் உணர்வு ரேஷ்னல் திங்கிங் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான்னு அப்படியே கேட்கக்கூடாது அதை எடுத்து அதில் நல்லது கெட்டதெல்லாம் நம்ம இன்னும் பகுத்து தெரிஞ்சு பார்க்குறது அதுக்கு பிறகு ரேஷ்னல் திங்கிங் அது மாதிரி வந்து மாற்றம் தேவைப்பட்டால் மாற்றம் கொண்டு வரணும் நல்ல விஷயங்களை கொண்டுட்டு வரணும் அவன் சொன்னான்னு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது சரியா ஆனால் எல்லாம் காலேஜுக்கு போகிறோம் எல்லாம் போகிறோம் அளவு குத்துறது குண்டம் மிதிக்கிறது அதனால் ஏதாவது நடக்கும் போது என்ன ப்ரொஃபஸர் ஆனால் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் அறிவியல் மாற்றம் செய்யலை அப்படியே ஏதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி அடுத்தது மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலன் பராமரிப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் இப்போ தான் என்ன ஆயிடுச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு டிவியை பார்த்துட்டு அது எதுக்கு பணத்தை சம்பாரிச்சு அதுக்கு செலவு பண்ணவே நேரம் சரியாக போயிருது பொண்ணு கணவன் மனைவிக்கு அதனால் முதியவர்களை கொண்டு போய் எங்கே தள்ளி விட்டுறான் ஆமாம் அனாத ஆசிரமத்தில் தள்ளி விட்டுறான் அப்போ அதுக்கு பாதுகாப்பு அந்த அடிப்படையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்லே ஏதோ ஒரு ஊரில் அந்த கலெக்டர் என்ன பண்ணுவார் அந்த அம்மா போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் பசங்களுக்கெல்லாம் சொத்து எழுதி வச்சிடும் யாரும் கண்டுக்க மாட்டானுங்க அந்த அம்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோன்னா அந்த சொத்தெல்லாம் திரும்ப அந்த அம்மா பேரில் எழுதி வச்சிட்டாங்க கலெக்டர் இப்போ தான் சட்டம் இருக்குல்ல கேன்சல் பண்ணலாம் சொத்து நான் ஒருத்தன் இருந்து நான் வாங்கிட்டேன் நான் ஏமாற்றி வாங்கியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சதுனாக்கா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணி அவங்க பேருக்கு மாற்றிடுவாங்க அதெல்லாம் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் இந்த சட்டத்தின் அடிவு இந்த சட்டம் பிள்ளைகளுக்கும் வாரிசுகளுக்கும் தங்கள் பெற்றோரை அல்லது மூத்த குடிமக்களை பாதுகாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளும் சட்டபூர்வ வேண்டுகோள் கொண்டுட்டு போய் விட்டுறாங்க பாவம் எது குழந்தைங்களை பற்றி வளர்க்குறாங்க பாசமா அது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் எதுக்கு 
பின்னாடி அவங்க கஷ்டப்படும் போது அவங்கள பார்த்துக்கணும் வயசான காலத்தில் அதுக்கு தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ கூட எல்லாருமே சொல்லுவாங்களே இப்போ பெருசுங்களாம் ஏதாவது சண்டை போட்டிங்கன்னா ஆமாம் இவன் தான் இப்படி பண்ணுறான் இவன் தான் என்னை பின்னாடி பார்த்துக்க போகிறானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆமாம் அதுக்கு தான் சரி சரி இதோடு இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துடுறேன்